Começamos a nossa Patrulha do Consumidor, Celso Romano, bom dia. Bom dia. A gente começa o programa aqui, o nosso quadro, com uma notícia triste. É verdade. O nosso repórter, Carlos Cavalcante, que faz parte aqui do Patrulha do Consumidor, ele foi atropelado na manhã de sábado, enquanto corria no campus da Universidade de São Paulo. Ele foi atingido por um carro dirigido por um universitário de 21 anos. Cavalcante está internado com suspeita de fratura na vértebra e não corre risco de morrer. Agora, acompanhe a reportagem. Vamos lá. A pancada foi tão forte que o para-brisa ficou estilhaçado. O capô do carro também ficou amassado. O repórter da Record TV, Carlos Cavalcante, foi atropelado na manhã deste sábado, dentro do campus Butantan da USP, Universidade de São Paulo. Carlos Cavalcante estava correndo por aqui, como costuma fazer todos os finais de semana. Ele estava bem próximo à calçada, quando, segundo testemunhas, o motorista, que vinha desta direção, pela faixa da direita, acabou invadindo a outra faixa e atropelou o jornalista, que caiu exatamente aqui. O repórter foi socorrido para este hospital. Ele teve dois cortes na cabeça. E ficou inconsciente por cerca de uma hora. Está passando por exames, né? No 91DP foi aberto um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa. Já tem a requisição para o IML. É, já tem requisição para o IML para que ele possa estar tá fazendo os exames de corpo de delito. Carlos Cavalcante gravou um vídeo no hospital contando como tudo aconteceu. E o acidente aconteceu dentro do campus da Universidade de São Paulo, quando eu estava correndo, fazendo uma atividade física que é comum no meu dia a dia, e eu acabei sendo atropelado pelas costas. O estudante Leonardo Boranga, de 21 anos, permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi levado para a delegacia. Segundo a polícia, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que não acusou embriaguez. Ele prestou depoimento e o caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de atropelar. O um inquérito foi aberto para investigar as circunstâncias do acidente. O motorista foi liberado e irá responder em liberdade. O exame comprova que Leonardo fez uso de bebida alcoólica. Mas a dosagem foi abaixo da que caracteriza crime de embriaguez. Os exames que acabaram sendo feitos mostraram que ele tinha uma quantidade mínima de álcool, então ele bebeu. Então eu acho que quem se compromete a usar álcool, seja que quantidade for, não pode dirigir. O repórter Carlos Cavalcante continua internado, mas fora de perigo. O jornalista ainda não tem previsão de alta. Estou internado aqui no hospital com uma fratura na vértebra e bacia, né, machucado, né, com comprometimento na bacia. Se Deus quiser, logo, logo nós estamos de volta aí. É, a gente espera que ele fique bom logo, que volte logo para defender os nossos consumidores aqui na Patrulha do Consumidor. É isso verdade? mesmo, melhoras cavalcante, a gente quer logo de volta aqui ao programa.